హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మెడికల్ హెల్త్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుండి సో తెలంగాణ పరిధిలో దీని నుండి ఆల్రెడీ మనకు తెలిసినటువంటి విషయం స్టాఫ్ నర్స్ నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఐదు వేలకు పైగా పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి అండ్ దీనికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం తర్వాత దీనికి పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి తర్వాత దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకైతే సో వాళ్ళకు సమ్ సర్వీస్ పాయింట్లు కేటాయిస్తున్నారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎందుకంటే సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకి కావచ్చు సో వీళ్ళకు కాంట్రాక్ట్లో చేస్తున్న వాళ్ళకి కావచ్చు సో కొంత డౌట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఫుల్ డీటెయిల్గా వీడియో వీడియో అయితే ఉంటుంది అనమాట సో వీడియోని పూర్తిగా చూడండి తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చు అనమాట ఓకే అదేవిధంగా కొత్తగా ఎవరైతే మన ఛానల్కి వచ్చారో వాళ్ళు ఒకసారి మీరు వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా వస్తుంది దాన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేయండి అండ్ సో ఇక మనం ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకు నోటిఫికేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా ఓకే వెబ్ నోటో అండ్ నోటిఫికేషన్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ అని కూడా కనిపిస్తున్నాయి మనకు ఒకసారి ఇక్కడ మనకు నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేద్దామండి సో దిస్ ఈజ్ ద నోటిఫికేషన్ అండ్ స్టాఫ్ నర్స్ నోటిఫికేషన్ ఇది వచ్చేసి మనకు దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇరవై ఐదో డేట్ నుండి మనకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జనవరి ఇరవై ఐదు నుండి పదిహేను ఫిబ్రవరి వరకు అయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అదే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ డేట్స్ మనకు మొత్తం పోస్టులు వచ్చేసి ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయండి ఇక్కడ మన కర్సర్ కడ చూపిస్తున్నాను మీకు ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయండి సో ఇందులో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా చూసినట్లయితే మనకు స్టాఫ్ నర్స్ అనేది డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సో దీని కింద ఉన్నటువంటి పోస్టులు వచ్చేసి మనకు మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై మూడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో దీని కింద మనకు ఈ పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి హయ్యెస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఇవి అనమాట మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఉన్నాయి అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రెండవ పోస్టు వచ్చేసి మనకు అన్నీ కూడా స్టాఫ్ నర్సే పోస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ అని చెప్పేసి ఏడు వందల యాభై ఏడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయండి ఓకే తర్వాత ఎంఎన్జి ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పేసి అంకాలజీ దీంట్లో మనకు ఎనభై ఒక పోస్టులు ఉన్నాయి ఇది డిజేబుల్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట ఇక మిగతా అని కూడా ఇవి మనకు స్కూల్స్లలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు అండి స్కూల్స్లలో మనకు ఏవైతే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉంటాయో సో వాటిలో కూడా పోస్టులు ఉంటాయన్నమాట ఎందుకంటే పిల్లల యొక్క సో హెల్త్కి సంబంధించి ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళల్లో నూట ఇరవై ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ బీసీ గురుకులాలలో మనకు నూట తొంభై ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయండి ట్రైబల్ గురుకులాస్ ఉంటాయి కదా వాటిలో డెబ్బై నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే ఎస్సీ గురుకులాలలో మనకు నూట ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని వేరే ఉంటాయి అందులో మనకు పదమూడు ఉన్నాయన్నమాట సో మొత్తం ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు పోస్టులు అనమాట సో ఇవి మనకు పోస్టుల పరంగా చూసినట్లయితే మొత్తం లెక్క మనకు ఒకసారి శాలరీ చూసినట్లయితే మనకు శాలరీ వచ్చేసి ముప్పై ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలతో మొదలవుతుంది లక్ష ఆరు వేల వరకు ఉన్నది కదా ఓకే అంటే ముప్పై ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై అంటే దాదాపు మనకు నలభై ఐదు వేలు నుండి యాభై వేల మధ్యలో మనకు ఉంటుంది అనమాట అమౌంట్ సో టోటల్ అది బేసిక్ పే మాత్రమే ఇక మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నట్లుగా మనకు ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చూసినట్లయితే మొత్తం వచ్చేసి మనకు వంద పాయింట్లకు కానీ ఈ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి సో వంద పాయింట్లకు సంబంధించి ఎనభై పాయింట్లు వచ్చేసి మనకు ఎనభై మార్కులకు ఒకటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎనభై మార్కులకు లేదంటే ఎనభై మార్కులకు దాన్ని కంప్రైజింగ్ చేస్తారని చెప్పేసి ఇచ్చారు అంటే అది ఎనభై మార్కులకు కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు దాన్ని ఎనభై మార్కులకు సెట్ చేస్తారనమాట సో మన గ్రూప్ వన్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా అట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు తీసేసారు సార్ అనుకోండి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు మార్కులు వస్తే ఆ డెబ్బై ఐదుని ఈక్వల్ టు ఎయిటీకి చేసేసి సో దాన్ని క్యాల్కులేషన్ చేస్తారనమాట అట్లా ఎనభై మార్కులకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది దాన్ని ఎనభై పాయింట్లుగా తీసుకుంటారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇరవై మార్కులు వచ్చేసి వెయిటేజ్ ఇస్తున్నారు వెయిటేజ్ దేనికి ఇస్తున్నారు అవార్డెడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనమాట ఎవరైతే సర్వీస్ చేస్తున్నారో చేశారో గౌట
ఇరవై పాయింట్లు ఎప్పుడు కానీ ఎవ్రీ కంప్లీటెడ్ సిక్స్ మంత్స్కు ఒక కొన్ని పాయింట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండున్నర లేదా రెండు అని ఇచ్చారు మనకు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత పాయింట్లు కేటాయించడం జరుగుతుంది అనమాట ఎట్లా కేటాయించారు రెండున్నర పాయింట్లు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్కి ఇస్తారు ఎక్కడైతే ట్రైబల్ ఏరియాలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి ట్రైబల్ ఏరియాలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి రెండున్నర పాయింట్లు ఇస్తారండి సిక్స్ పా రెండున్నర పాయింట్లు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్కి ఇస్తారు ఓకే అదర్ దాన్ ట్రైబల్ ఏరియా ట్రైబల్ ఏరియా కాకుండా వేరే ఏరియాలో చేసిన వాళ్ళకు టూ పాయింట్స్ ఇస్తారు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్కి టూ పాయింట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక క్యాండిడేట్ ఐదు నెలల ఐదు నెలల ముప్పై రోజులు లేదా ఐదు నెలల ఇరవై తొమ్మిది రోజులే వర్క్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఈ టూ పాయింట్స్ కావచ్చు లేదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ కావచ్చు ఏమి ఇవ్వరు జీరో పాయింట్స్ అనమాట సో కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సిక్స్ మంత్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు ఓకే పాయింట్స్ అనేవి ఓన్లీ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ అనమాట సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ చేస్తేనే ఈ పాయింట్స్ వర్తిస్తాయి ఓకే నేను సంవత్సరానికి ఒకరోజు తక్కువ చేశాను అంటే మీకు ఆరు నెలలకు మాత్రమే పాయింట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకొక ఆరు నెలలకు మనకు పాయింట్లు రావు సో అది ముందే మనకు నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అది చూసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారండి అది ఒకసారి చదువుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది హౌ టు తర్వాత దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఒకసారి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే ఇది జనరల్ నర్సింగ్ మిడ్ వైఫర్ ఏ జిఎన్ఎం అనే జిఎన్ఎం అనేటువంటి కోర్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది లేదా బిఎస్సి నర్సింగ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే రెండిట్లలో ఏదో ఒక కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి రెండిట్లలో ఏదైనా ఒక కోర్స్ అనమాట మిగతా కోర్సులు అన్నీ కూడా ఏఎన్ఏ మాట్లాడే కోర్సులకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ ఈ అప్లికెంట్ రిజిస్టర్ విత్ ద తెలంగాణ స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో మీ వీళ్ళు పారామెడికల్ కావచ్చు మెడికల్ సిబ్బంది వాళ్ళ కౌన్సిల్లో కన్సర్న్డ్ కౌన్సిల్లో మీరు మీ యొక్క నేమ్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది ఏమైనా ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా అని చూసినట్లయితే మీరు ఆ ఈక్వలెంట్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత దానికి సంబంధించి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్లో మాత్రమే ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ దానికి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక కామన్గా ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే నేమో ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటారు అప్లికేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఓకే అవి రెండు ఫీజులు మీరు చెల్లించాలి కొందరికి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ మినహాయింపు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ సో పరీక్ష ఎక్కడ ఉంటుందని చూసినట్లయితే మనకు హైదరాబాదు వరంగలు ఖమ్మం నిజామాబాదులో ఉంటుందండి నాలుగు సెంటర్లలో మీకు ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓఎంఆర్ మెథడ్లో ఉంటుంది తర్వాత రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ అనేది మీకు వెబ్సైట్లో మెన్షన్ చేస్తారు ఆ వెబ్సైట్ లింక్స్ అని మీకు కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే ఎంహెచ్ఎస్ ఆర్బి అనేటువంటి వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో సో అందులో ఉంటుంది ఎనభై మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లు ఇస్తారండి ఒక్కొక్క దానికి వన్ మార్క్ ఓకే సింపుల్గా ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది అది ఎనభై మార్కుల పేపర్ ఉంటుంది అంతే సో ఇంకా జనరల్ స్టడీస్ కావచ్చు అట్లాంటిది కావచ్చు ఏమీ ఉండదు ఓకేనా అండ్ ఇంకా ఓకే తర్వాత క్యారింగ్ వన్ మార్క్ నెగటివ్ మార్క్ గురించి ఇక్కడ ఏం మనకు స్ట్రెస్ చేయలేదు వాళ్ళు సో మేబీ నెగటివ్ మార్క్ లేనట్టే ఇంకా సో ఇది జోనల్ పోస్ట్ కింద తీసుకుంటున్నారండి జోనల్ పోస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ మీ జోన్ ఏదైనా చూసుకోండి జోన్ వైజ్గా మనకు బ్రేకప్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే రైట్ ఇది బ్రేకప్ వేకెన్సీస్ జోన్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది బ్రేకప్ వేకెన్సీస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఫస్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ జోన్ ఫోర్ ఇట్లా మనకు జోన్ వైజ్గా ఉన్నాయి మొత్తం పోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్కటిది ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా జోన్ వన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి జోన్ టూలో ఎన్ని ఉన్నాయి జోన్ త్రీలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇట్లా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఎవ్రీ జోన్ చూసుకోవచ్చు ఇది 
ఇక్కడ ఎవ్రీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తాయి అనేది కూడా చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ఇది చాలా యూజ్ అవుతుందండి సబ్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి కదా మన కొన్ని చిన్న విలేజ్లలో ఉంటాయి అది కమిషనర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద వస్తుంది అనమాట అంటే ముప్పై రెండు వందలు ఏదైతే ఉందో డిస్టిక్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కింద వస్తుంది అనమాట కేటగిరీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెచ్ఓడి దీని కింద వస్తుంది ఇట్లా మనకు ఇప్పుడు ఇట్లా ఇది ఏదైతే మనకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు టీవీవీపి ఉందండి వయసువంటి అన్ని కూడా టీవీవీపి కింద తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా టీవీవీపి 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 సో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి టీవీవీపి కిందకి వస్తాయి అండ్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీవీవీపి కిందకి వస్తాయి ఎంసీహెచ్ బ్లాక్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి అన్ని కూడా టీవీవీపి కింద నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ సో ఇవి టీవీవీపి అండ్ ఇట్లా మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఏది దేని కిందకి వస్తుంది అట్లా దాన్ని బట్టి మీరు టైం రిక్రూట్మెంట్ టైంలో మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే బాగుంటుంది అని చూసుకోవడానికి ఇది మీరు ఒకసారి ప్రిఫర్ చేయండి ఒకసారి చూసుకోండి అది ఓకే ఆల్రెడీ మీరు ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా సర్టిఫికేట్స్ ఏదైతే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు అట్లాంటి సర్టిఫికేట్లు అన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉన్నవి అవి ఫిల్అప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ వాళ్ళ స్కాన్ అడుగుతారు వాళ్ళు స్కాన్ అడిగినప్పుడు స్కాన్ చేసి వాటిని మీరు పెట్టేసేయండి సో ఇక లాస్ట్ వచ్చేసి మనకు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో జీఎన్ఎం సిలబస్ అండి మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఎంత జీఎన్ఎం సిలబస్ సో ఇదంతా కూడా ఇక మీకు ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ చదివారో వాళ్ళకు కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకు ఇది తెలుస్తుంది ఇదనమాట సిలబస్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారండి సిలబస్ మళ్ళీ మీరు వెతకాల్సినటువంటి పని లేదు అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఈ సిలబస్ నుండే మనకు ఎనభై మార్కులు అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది అండ్ ఇరవై మార్కులు అనేది అండ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ దాదాపు అన్నీ కూడా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద ఒకసారి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇంపార్టెంట్ జాబ్ వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్లో ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ